ውድ የማይብረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን መርሐግብር ተከታታዮች መርሐግብራችን እንደቀጠለ ነው በትምርታ ሃይማኖት አምዳችን ላይ ቅዱስ መንፈስህን ከኔላ ያትውሰድ በሚል ርዕስ ለሶስት ተከታታይ ሳምንታት የተዘጋጀው መርሐግብር ዛሬ ፍጻሜ ሆነ አግኝቷል ጥሩ ዕቀት እንዳገኛችሁ እምነታችን ነው የሚቀጥለው መርሐግብራችን የሚሆነው ልሳንን በተመለከተ ይሆናል ልሳን ማለት ምን ማለት ነው ልሳን በቤተክርስቲያን አስተምህሮ ምን ይመስላል የሚሉትን ምን አይበት መርሐግብራችን ነው እስኪ አንድ ጥቅስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ኮሮንቶስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ላይ አንድ ጥቅስ አብረን እናንብብ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ኮሮንቶስ ሰዎች አንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 14 ቁጥር 27 ላይ እንዲህ ብሎ ተናግሯል ስለ ልሳን በልሳን ወይም በቋንቋ የሚናገር ቢኖር ሁለት ሁለት ወይም ቢበዛ ሶስት እየሆኑ በተራ ይናገሩ ሌላው ይተርጉምለት የሚተረጉም ከሌለ በቤተክርስቲያን በቋንቋ የሚናገረው ዝም ይበል በእግዚአብሔር መካከልና በርሱ መካከል ይናገር ይለናል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ ከቤተክርስቲያናችን አስተምሮ አንጻር ልሳን ምን ይመስላል ዛሬ በተለያዩ ሚዲያዎች በአንድ አንድ ቦታዎችም እንደምትሰሙት ልሳን እንናገራለን የሚሉ ነገር ግን ቋንቋም ትርጉሙ የማይታወቅ እንደሆነና ያለን ከቤተክርስቲያናችን አስተምሮ አንጻር ምን ይመስላል የሚለውን ተከታተለን እንመለሳለን አንደኛ ቆሮንቶስ ጻፈበት መሰረታዊ አላማ ስናየው ለየራሱ የተለያየ ታሪክና አካሄድ አለው በዋናነት የቆሮንቶስ ሰዎች ብዙ ጥፋቶች ያጥፋቸው የነበረ እነዚያን አስተምሮ ወደ ክርስቶስ ከመለሰ በኋላ በሃይማኖት ከጸናቸው በኋላ ቅዱስ ጳውሎስ ሌሎችን አይጎር ለማስተማር ሂዶ ባለበት ቦታ ሆኖ ሲጠይቅ ለማጽናናት ለማጽናት ለማጉላት ለማየት ሲጠይቅ ብዙ ችግሮች ተፈጥረው ነበር በመምናን መካከል እና ከመምናን መካከል የተፈጠረው አንዱ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ስናነብ በተለያየ መልኩ በየራሳቸው ተለያይቶ ስለነበረ በዋናነት ሰባት ነገሮችን ያነሳል ከሰባቱ አንዱ ቋንቋ ወይም ልሳን ስለሆነ ልሳን ማለት ቋንቋ ማለት ነው በግዕዙ በነገረ በሃውርት ያገሮች ሁሉ ቋንቋ በማለት ይሄንን ልሳን የሚለውን ነገር ብሎ ነው የሚገልጸው ግዕዙና በቋንቋ ምክንያት ይለያዩ ነበር የመጀመሪያው መንፈስ ቅዱስ ለየራሳቸው አድሮባቸው ይያለ ገብረ ታምራት ታምራት ማድረግ ስለተሰጣቸው መንፈስ ቅዱስ አላደረብንም ይሉ ነበር መንፈስ ቅዱስ እንዳደረባቸው በመራፍ 12 ነግሯቸዋል የመንፈስ ቅዱስ መገለጫ ደግሞ ያው እንደሚታወቀው ከተንሳኤ በአምሳኛው ቀን መንፈስ ቅዱስ ልሳናትን ሰጣቸው ብሎ በሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 2 ስናነብ ሐዋርያው ቅዱስ ሉቃስ ስለ ልሳን በስፋት ተናግሯል ለቅዱሳን ሐዋርያት ልሳናት ተገልጾላቸዋል ለቅዱሳን ሐዋርያት አንድ ኢብራሂስ ቋንቋ ነበራቸው 71 ቋንቋ ተጨምሮ በ72 ቋንቋ እንዲናገሩ መንፈስ ቅዱስ አካሉ አንድ ሀፍቱ ብዙ ስለሆነ ስለዚህ ከብዙ ሀፍቱ አንዱ ቋንቋን ቋንቋን መግለጽ ስለሆነ ስለዚህ ያንን ቋንቋ ገልጾላቸዋል ቋንቋውን ግን መጽሐፍ ቅዱስ ልሳን በማለት ይገልጻል ቅዱስ ጳውሎስ እየገለጸው ያለ ልሳን ይያለ እየገለጸው ያለ ያንን ነው በአምሳኛው ቀን ለቅዱሳን ሐዋርያት የተገለጸው ቋንቋ የተሰጠው ልሳን ለዓለሙ ማጣፈጫ እንደሆነ ቋንቋ ማለት መግባቢያ ነው ልሳን ስንል ቅዱሳን ሐዋርያት 72 ቋንቋ ወይም 72 ልሳን ተሰጥቷቸዋል ተገልጾላቸዋል መንፈስ ቅዱስ እንዲናገሩ በ72 ልሳን እንዲናገሩ አድርጓቸዋል ሲል የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 2 ስናነብ ዓለሙ በባቢሎን ህንጻው ሲሰራ በዚያ ዘመን በቋንቋ ተከፋፍለው ነበር ዓለሙ እንዲው በቋንቋ እንደተከፋፈለ ቀርቶ ነበር ማለት ነው በኦሪጅ ዝብጥረት ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 ስናነብ እንደምናገኘው ዓለም ሁሉ አንድ ንግግር ነበር አንድ ቋንቋም ይናገር ነበር ይልና ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ የሰው ልጅ በአንድ ቋንቋ ይተናገረ አንድ ንግግር ሆኖ ኃጢያት በመስራቱ ኃጢያታቸው ምክንያት ቋንቋቸው እንደባልቀው ለዚህ ሰዎች ኃጢያት ከመስራት አላቆሙ ስማችን ለማስጠራት ግንብን ገንባ ብለው ጀምረው ስለነበረ ያንን ቋንቋ ግንቡን እንዲደረመስና እነሱ እንዲለያዩ 
በአንድ ላይ ሆነው ኃጢያት ከመይሰሩ እንዲ ለያዩ እግዚአብሔር በቋንቋ ለያያቸው ከተከፋፈለ በኋላ ዓለሙ ተከፋፍሎ ነበርና ይሄ ተከፋፈለው ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለማዳን ሲመጣ ከማዳን ትምርት ጋር አያይዞ ዓለሙን እንዲያድኑት ቅዱሳን ሐዋርያትን የመግባቢያ ቋንቋ ሰጥቷቸዋል ለሳን ከሆነ የሚናገረው ለምሳሌ እኔ በትግርኛ ብናገር ትግርኛ የሚሰማ ካልሆነ ያ ህብረተሰብ ለእግዚአብሔር ናገራለሁ እግዚአብሔር የማይሰማው ቋንቋ ስለሌለ የቋንቋዎች ሁሉ ፈጣሪ ስለሆነ ምክንያቱም ቅድም ለሳራ ዓለም ጠራቅሊጦስ ያ ዓለም ቋንቋ ያ ዓለም ለሳን ብለናል ለእግዚአብሔር የሚሰወረው ነገር ስለሌለ ሁሉንም ስለሚሰማ ሁሉንም ስለሚያውቅ ሁሉም በየቋንቋው ወደ እግዚአብሔር ይናገራል ከእግዚአብሔር ጋር አይነጋገራል ለሌላው ሰው ለሰሚው ግን ቋንቋው ስለላልሆነ ሊግባባበት አይችልም በመንፈስ ግን ምስራት እንናገራል ምንሳዊ ነገር ምንሳዊ ምስር ወልሰት ይችላል ወልዛኛው ቋንቋ ካልገለጸው ለዚያኛው ሰው ለሁለተኛው ለሰስተኛው አካል ካልገለጸለትና ካልነገረው ግን ከማን ጋር ብቻ ነው እየተነጋገረ ያለ ከዚህ ጋር ብቻ ነው ቅዱስ ጳውሎስን ቋንቋ ስለማያውቅ ነው ብለው ስለነበረ ቋንቋ ባይገለጽል ባታውቅ ነው ትርጉሙ ይናገር ያልከው ቋንቋ ባይገለጽል ባታውቅ ነው ብለው ስለነበረ ከቁጥር 18 ስናንብ ከሁላችሁ ይልቅ በልሳኖች እናገራለሁና እግዚአብሔርና መሰግናለሁ በልሳኖች በተለያዩ ቋንቋዎች እንደውም በ72 ቋንቋ እናገራለሁ መትርጉማና ሐዲስ ሲተረጉሙ በ72 ቋንቋ እንደተናገረ በ72 ቋንቋ የምናገሩ ምስጢር ደግሞ በሄደበት ሀገር ሁሉ ላገኘው ሰው በየቋንቋው ያስተማረ ብዙ ምዕመናንን አፍርቷል ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክታቱ መንኳስ እናይ 14 መልእክታትን ጽፏል በየቋንቋው በየልሳኑ ለምን 72 ቋንቋ ስለተገለጸለት ካዋሪያት በኋላ ተነሶ ሐዋሪያት ከደረሱበት ዕውቀትና ሐዋሪያት ከደረሱበት ደረጃ ደርሶ ስለነበረ ያንን ይናገራል ከሁላችሁ ይልቅ በልሳኖች እናገራለሁና እግዚአብሔርና መሰግናለሁ ለምን እንደው እግዚአብሔርና መሰግናለሁ ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ስንል ልሳን ስለተሰጠው ከእግዚአብሔር የተሰጠ ስለሆነ በሌላ መልኩ በ መልካ ጥራቅሊጦስ የሚባል የክርስቲያናችን መጽሐፍም ለሳና ዓለም ጥራቅሊጦስ ተራዳአን ከመእኑ ዘውስ ዓለም ከ ይላል ለሳና ዓለም ያዓለም ሁሉ ቋንቋ መንፈስ ቅዱስ ጥራቅሊጦስ ማለት መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንድናገር ገለጽልኝ እርዳኝ ብሎ ሊቆ ኢትዮጵያዊ አንድ ኢትዮጵያዊ ልክ ይሄንን ተናግሯል በሌላ መልኩ በግዕዙ ስናይ ነገረ በሐውርት ያገሮች ሁሉ ቋንቋ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ይሄንን በልሳኖች እናገራሉ ያለው ወፈርፋዳ አንሰ እትናገር በነገረ በሐውርት ወሴ በሆለ እግዚአብሔር በአገሮች ሁሉ ቋንቋ በአገሮች ሁሉ ልሳን መናገር ስለቻልኩ ስለምናገር እግዚአብሔርና መሰግነዋለሁ ያለ ተናግሯል ስለዚህ ምእመናን ሁላችንም ኦርቶዶክሳውያን ኢትዮጵያውያንም በሌላውም ዓለም ያለ ነው ይሄንን ነገር ልንረዳው ይገባል ቅዱስ ጳውሎስ ከዚህ ቋንቋ ያውቅም ብለው ስለነበረ ስለ ራስ ቋንቋ ማወቅና በተለያየ ቋንቋ ይናገር እንደነበረ ከሁላችሁ ይልቅ በቆረንቶስ ከነበሩት ምዕመናንና ከነበሩት ቢጽ ሐሳውያን በልጦ በሚገባ በተለያየ ቋንቋ በቆረንቶስ ውስጥ የተለያዩ የብሔር ቋንቋዎች ነበሩ በነዚህ ቋንቋዎች ሁሉ ያስተምር እንደነበረ በልሳኖች እናገራለሁና እግዚአብሔርና መሰግናለሁ ካለ በኋላ ነገር ግን ሌሎችን ደግሞ አስተምር ዘንድ በማይፈር እልፍ ቃላት በማይበር እልፍ ቃላት ማለት 10 ሺህ ቃላት ከመናገር አንድ እልፍ 10 ሺህ ነው በትግርኛ ወይም በአማርኛ ወይም በግዕዝ ወይም በእንግሊዝኛ በሌላ ቋንቋ ከመናገር በአይሙሬ ለናገር ወዳለሁ ለምን እንደው እልፍ ቃላት ሰሚ ከሌለው አሁን እንደሚባለው ያ ቋንቋ ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ አይነግረንም እንጂ ሰዎች ቋንቋ ተገልጸልን ለሳን ተገልጸልናል ለሳን ተሰጥቶኛል ተሰጥተኛል እንደሚሉት ያ ለሳን ቢሆን ኑሮ ሰው ካልሰማው ቅዱስ ጳውሎስ በአይሙሬ የሚለው በመተርጎም በማመስጠር ለናገር ወዳለው እልፍ ቃላት ግን ለያንድ አንዱ ዝምብሩ በአንዱ ቋንቋ ለማይሰማው እንደውም ወረድ ብሎ እኔ እብድ ሆነብታለሁ ይላል ልሳኑን የማይሰማው ከሆነ ልሳኑ ለተናጋሪው ወደ የትኛውም ቦታ ሲሄድ ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ሄደበት እንደው እንደ ኢትዮጵያ ብንወስድ በተርጉማን አባቶቻችንም አካባቢዎችን እየጠቀሱ ነው ትርጓሜን ሲተረጉ የነበረ በእስራኤል ያለውን መልካም እንድ በኢየሩሳሌም ያለውን መልካም ድራው ያቀማመጥ ከኢትዮጵያ ጋር በማገናኘት በተለይ በጎንደር አካባቢ ሲተረጎም ትርጓሚያቱን እንደ ይያላ ያይዘዋል። እኛም አሁን ብንወስድ ብናይ 
አንዱ አስተማሪ ነኝ የሚል መምህር ከሆነ እውነት የቤተክርስቲያን ከሆነ ሃይማኖት ያለው ቋንቋ ተገልጾልኛል የሚል ከሆነ ከ ክፍላ ከአንዱ ክፍላ ሀገር ወደ አንዱ ክፍላ ሀገር ሲሄን ሰዎቹ ካልሰሙን እኛ ምንድነን እብዶችንን ለመቶ 20 ቤተሰብ ልሳን ተሰጥቷቸዋል ከእግዚአብሔር እግዚአብሔር መንግስ ቅዱስ በራግሊጦስ ገልጾላቸዋል እንደየአቅማቸው እንደየሽልታቸው ማለት ነው ደረጃ ስላለው እንደየደረጃቸው ለፍጹማኑ 72 ቋንቋ ከዛ በታች ላሉት ደግሞ ከ15 እስከ 60 ባለው ተገልጧ ተገልጦላቸዋል ከ15 ማለት አልወረደም ከ60 በላይ ደግሞ ለ12 ተዋሪያት ነው ለ72 እና ለ36 ቅዱስ ሰዓት አንስት ግን ከ15 እስከ 60 ባለው ተገልጦላቸዋል ዛሬም ቢሆን ቋንቋ ሊገለጽ ይችላል እግዚአብሔር ሊገልጽ ይችላል ቋንቋ ተገልጿል የምንል ከሆነ ልሳን ተሰጥቶኛል የሚል ከሆነ አንድ ሰው ሄዶ እንደየብሔሩ እንደየአካባቢው በአካባቢው ቋንቋ ተናግሮ ሰዎችን ማሳመን ማሰማር ሲችል ይሄ ቋንቋ ወይም ልሳን ተሰጥቶታል እግዚአብሔር ወለን መረዳት እንችላለን አለበለዚያ ግን ሰው ሊሰማው የማይችል ሰው ሊጓባበት የማይችል ግን ቋንቋ አይደለም ራስ ድስናንም ወንድሞች ሆይ ምንድነው በመሰበሰበበት ጊዜ ለያንዳንዱ መዝሙር አለው ትምርት አለው መግለጥ አለው በልሳን መናገር አለው መተርጎም አለው ሁሉ ለማነጽ ይሁን ይላል ሁሉም የሚናገረው ሰውን ለማነጽ አሁን ለማነጽ ደግሞ ለያንዳንዱ በሚገባውና በሚረዳው ቋንቋ ወይም በሚረዳው ልሳን መሆን እንዳለበት ነው ይሄንን ካለ በኋላ ነው በልሳን የሚናገር ቢኖር ሁለት ወይም ቢበዛ ሶስት ሆነው በየተራቸው ይናገሩ አንዱ ይተርጉም ሊተረጉም የሚችል ልሳናቱን ሁሉ የሚያውቀው ነው ልሳናቱን የሚያውቅ ስለሆነ አንዱ ይተረጉም ሊተረጉም የሚችለው ትግርኛ የሚያውቀው ግዕዝ አንባቢ ሲኖር ግዕዙን ያነብለታል ወደ ትግርኛ ይተረጉማል አማርኛ የሚያውቀው ካለ ደግሞ ከግዕዝ ወደ አማርኛ ይተረጉማል ልሳኑን ስለሚያውቀው ያኛው ጣይሙንም ቃናውንም ስለሚያውቀው ማለት ነው የሚተረጉም ባይኖር ግን በማህበር መካከል ዝም ይበልና ለራሱና ለእግዚአብሔር ይናገር ለማንና ለማን ለራሱና ለእግዚአብሔር ምክንያቱም አይ አይተረጉሙም ሌላውኛውን ልሳን ወይም ሌላኛውን ቋንቋ ሊያውቆ ስለማይችል ስለማያውቆው ለራሱና ለእግዚአብሔር ይናገራል እግዚአብሔር ይስማዋል ራሱም የራስ ቋንቋ ስለሆነ ራሱ ይስማዋል በልሳን የሚናገር ለራሱ ይናገራል ከእግዚአብሔር ጋርም ይገናኛል በትንት የሚናገር ግን ምን ያደርጋል እየተረጎመ ስለሆነ ሌላውን ሁሉ ያንጻል በልሳን የሚናገረው ግን ራስን ያንጻል መጻፍቱን ያነበበ ምስራትን ሁሉ ያገኘ ራስን ያሰፋ የእውቀት አድማሱን ያሰፋል የሌላውን ሰው አይምሮ ሊያሰፋ ሌላውን ግን ሊያንጻ አይችልም ለምን ሊሰሙ ስለማይችሉ የለቆንም ትንቤት መናገርን በብርቱ ፈልጉ ሲል ትርጓሚ መተርጎምን በብርቱ ፈልጉ ስለዚህ መንፈሳዊ ስጦታው ብዙ ነው ከስጦታዎቹ መካከል ግን በበለጠ ለከታተሉትና ለይዙት የሚገባቸው እንዲገባቸው የነግራቸው ቅዱስ ጳውሎስ ግን መተርጎምን ነው ትርጓሚ ሰውን ስለሚያነጽ ሳና ወራት መንፈስ ቅዱስ ቋንቋ ገልጾላቸዋል ለሌሎች ብዙ ሊቃውንቱም ለነ ቅዱስ ጨሮስም የተገለጸ ቋንቋ አለ ተገልጾላቸዋል ግን የተገለጸው ቋንቋ ሳው ሊግባባበት የሚችል እንጂ እግዚአብሔር ከኔ ጋር እንድትነጋገር ይሄንን ቋንቋ ገልጽ ይላሃለሁ ብሎ በመጻፍ ቅዱስ ቤትም ቦታ ይናገሩ አልተናገረም ለምን ቋንቋ ተገለጸልኝ የሚለው ከእግዚአብሔር ጋር ለምንጋገር ከሆነ የራስ ቋንቋ አለው ትግርኛ ተናጋሪው የራስ ትግርኛ ቋንቋ አለው ከእግዚአብሔር ጋር ለምንጋገር ይችላል በትግርኛው አማርኛ ተናጋሪው በአማርኛው ከእግዚአብሔር ጋር ለምንጋገር ይችላል ሌላውም እንደዚሁ ያን ቋንቋ ሊሰማላቸው የሚችል አካል መጥቶ ግን ምን ይያሉ እንደሆነ ሌላው ሰው ሊተረጉሞ ይገባል ሊተረጎም የሚችል ሌላው ሰው ሊሰማው የሚችል ሌላው አካል ሊያውቀው የሚችል ምክንያቱም ቅዱስ ጳውሎስ ዝም ይበል በማህበር መካከል 
ዝም ይበል ለራስና ለእግዚአብሔር ብቻ ለምን ሰሚ ስለ ሌለው እኛም ይያልነ ያለን ሰሚ የላችሁ የሚሰማ ቋንቋ የላችሁ አለያዛችሁ ነው ይያልች ያልችኝ በየተክርስቲያን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቋንቋን አይገልጽም ልሳናትን አይገልጽም አላለችም መንፈስ ግን አንድ ነው አገልግሎትም ልዩ ልዩ ነው ይያለ ለአገልግሎት ልሳን ተሰጥቷል ነው እንዲያውም እዚሁ በመራፍ 12 ከቁጥር 10 ስናነብ ለአንዱም መናፍስትን መለየት ለአንዱም በልዩ ልሳን በልዩ አይነት ልሳን መናገር ለአንዱም በልሳኖች የተነገረውን መተርጎም ይላል መተርጎም ያኛው በልሳን ይናገራል ለአንዱ ግን በልሳኖች የተነገረውን መተርጎም ልሳኖቹን ሁሉ አውቆ መተርጎም ጊዜያዊ ትርጓሜ አለ ቀጣይነት ያለው ትርጓሜ አለ ስለዚህ ቀጣይነት ስላለው ለመጪውም ላለፈውም ስለሚነገር ላለፈው አሁን ቀድም እንዳልነው ቅዱስ ጳውሎስን ቋንቋ እንደማያውቃ አድርገው ተናግረዋል በሌላ መልኩ ልሳን በልሳን መናገር ስላልተሰጣቸው መንፈስ ቅዱስ አላደረብንም ብለዋል ስላለፈው ለሚመጣውም እንዲህ አይነሰው እንዳይነሳ ዛሬ ለተነሱት መናፍቀንም መልሰጥዋል በትንት ለተናገሩ ትርጓሜ ለተተረጉሙ ወዳለው ምክንያቱም ትርጓሜ ሌላውን ሁሉ ያንጻል ትርጓሜ ለሁሉም ይዳረሳል በትርጓሜ ከሆነ ከግዕዝ ወደ አማርኛ ከአማርኛ ወደ ትግርኛ ወደ ሌላው ቋንቋ ወደ ኦሮኛ ወደ ኦሮኛኛው ወደ ሌሎችም ወደ ወላይትኛም ወደ ሌላው ቋንቋ ሲተረጎም ሁሉም ሰው ይማርበታል በትግርኛ ወይ በግዕዝ ብቻ ያው ግዕዝ ብቻኛ የቤተክርስቲያን ቋንቋ ይተዋል ነው ኢትዮጵያ ቋንቋ ነበር በየክርስቲያን ገዝን ይዛው ገዝ ቋንቋን ይዛ ስካውን ድረስ ስለተጠበቀች የየክርስቲያን እየተዋለ ብዙ ኢትዮጵያውያን የራሳቸው ቋንቋ እንዳልሆነ አድርገው ከሃይማኖት ጋር ያይዘውታል ቋንቋ ሃይማኖት ላይ ይወክላል ቋንቋ ህብረተሰብን ይወክላል ሃይማኖት በቋንቋ ይገለጻል ቋንቋ ግን ሃይማኖት አይደለም በአረብ ምድር ያሉት ክርስቲያኖች በተለይም ግብጻውያን ቋንቋቸው አረብኛ ነው ግን ሙስሊሞች ናቸው ማለት አይደለም አረበኛ ግን ሃይማኖትን አይወክልም ግዕዝም ሃይማኖትን አይወክልም ቋንቋዎች በጠቅላላ ሃይማኖትን አይወክሉም ሃይማኖት ግን በቋንቋዎች ሊገለጽ ይችላል ነው ስለዚህ አሁንም ያበለጠበት ምክንያት ትርጓሜ ከሆነ ሁሉም በየቋንቋው ተተርጉመለት ተመስጥሮለት የረቀቀ ያልጎላ የራቀውን የመጠቀውን ሁሉ በትርጓሜ ስለም ይጎላ ትርጓሜ ይጎላል ትርጓሜ ያላጎላው ትርጓሜ ያላራቀቀው ያላመሰጠረው ነገር ስለሌለ በትርጓሜ ሊነገር ወዳለው ብሏል ለምን ከላይ ከመራፍ 12 ሰባት ነገሮችን አንስቷል በልሳን መናገር የፈለጉ ፈልገው ስለነበረ በየመሌሊቱ የሰው ብልቶችን አይን እጅን አታስፈልግኝም እጅም አይንን ጆሮን አፍን አፍንጫን ንኡስ መሌሊትን እግርን አያስፈልጉኝም አትላቸው ተስማምተው ነው በልሳን የሚናገረው ልሳን መናገር ያልተሰጠው ተስማምታችሁ በፍቅር ኑሩ ብሎ ስለ ፍቅር በመራፍ 13 ገልጾላችኋል ሁሉም በልሳን ባለ መናገራቸው መለያየ ተፈጥሮ ስለነበረ ይሄንን ስላላቸው ደግሞ አንተ ቋንቋ ባታውቅ ልሳን ባይገልጽልህ ነው ስላሉት እኔ ለከሁላችሁ በልሳን እናገራለሁ ስለዚህ እግዚአብሔርና መሰግናለሁ ብለዋል ቀጥሎ እንዲያውም አንተማ መልካም ታመሰግናለህ ሌላው ግን አይታነጽበትም ብለዋል መልካም ታመሰግናለህ እኔ አሁን በግዕዝ በግዕዝ ያነበብኩ እየጸለይኩ ወደ እግዚአብሔር ስናገር ሌላው ሰው አይሰማኝም እኔ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እግዚአብሔርም ስጋናን ይቀበለኛል በእውነት በሚገባ በስርዓተ የተክርስቲያን በትምርተ በእግዚአብሔር በማምለክ በስርዓተ አምልኮ ውስጥ ሆኖ ካመሰገነ በሚያውቀው ቋንቋ እግዚአብሔር በሰጠው ቋንቋ ከተናገረ አሁንም ይሄንን ስንል ግን አዲስት ቋንቋ ተገልጾልናል ለሚሉት ወገኖች ግን አይመለከታቸውም ያ አሁን ምክንያቱም ቋንቋ ሰው ስለማይሰማ አንዱ ከአንዱ ጋር ስለማይባቡበት አምስት ቃላት ብለው አምስት ብለው ያስቀምጣቸው አምስት አይማደም ይስጥር ናቸው አምስት አይማደም ይስጥር አልፍ ቃላት ከመናገር አምስቱ ነው አይማደም ይስጥር በሚገባ ስረድቶ አብራርቶ አጉልቶ አምስትሮ አራቆ መናገር ተገቢ ሆኖ ስለአገኘው በአይምሮዬ አምስቱን አይማደም ይስጥር ያውቃል ቅዱስ ጳውሎስ እንዲያውም አይማዲህ ሐለ ቤተክርስቲያን ብሎ ነው በግዕዝ የሚገልጻቸው እነዚህን እፈቀድ እንግር አምስተ ቃላት አይማዲህ ሐለ ቤተክርስቲያን 
አይማዶ ሚስጥር የተባሉት አምስቱ አይማዶ ሚስጥር ይሄ ነው መሰረታቸው እንደው አይማዲ ሀለ ቤተክርስቲያን የሚ ቤተክርስቲያን ምሰሶዎቿ እነዚህ ስለ ምሰሶዎቿ መናገር በምን በአይምሮዬ በእውቀቴ እየተረጎም እየመሰጠረ መናገር ወደዋል እና ምራፍ 15 ህዋ ነገረ ምስጢርቱን ሳይሙታን ቱን ሳይሙታን ምችም ረቂቅ ስለሆነ ገና ስናዩ ያንጂ ዜኖ እንጂ ልናቆም የምንችለው አሁን በአይነ ህሊና ማየት በእዝነ ህሊና መስማት በልቡናችን ማውጣት ማውረድ እንጂ እንዲህ ነው ብለን መናገር ስለምንችል ህዋ ነገረ እነግረከሙ ስውር ነገረ እነግራችኋለሁ ከነዚህ አምስት ቃላቸው መካከል ምስጢርቱን ሳይሙታንን በምራፍ 15 በሚገባ ገልጾ ነግራቸዋል በሚገባቸው ቋንቋ ማለት ነውና ከነዚህ ለናገር ወዳለው ካላቸው መካከል ምስጢርን ሳይሙታንን በምራፍ 15 ነግሯቸዋል ምራፍ 15 ባጠቃላይ ሰው ሲሞት ምን አይነት እንዴት እንደሚሞት እንዴት እንደሚነሳ በመንግስተ ሰማያት ያለው የክብር መበላለጥ ኳከብ ኳከብ ይሄይስ ክብሩ ይያለ መበላለጥ እንዳለ ወጣኒ ማይከላዊ ፍጹም የሚለው ደረጃ እንዳለ ደረጃዎችን በማስቀመጥ አስቀምጧል ማለት ነው በሌላ መልኩ ሰው ሲነሳ ሰው ሲነሳ ሃጥም ጻድቅም ይነሳል ተቀላቅሎ አይነሳም ወይ እንዳይሉት አንተ ሰነፍ የቆሮንቶስ ገበሬ አንተ የምትዘራው ዘር ራሱን ንግ ብትዘራ ንግ ሆኖ ይበቅላል ንግ ሆኖ ያድጋል ስንዴ ምትዘራ እንዱ ይሆናል ሌላውም በየአይነቱ ወደ እንስሳቱም ይዶ የእንስሳቱም ያሳው ስጋ ሌላውም እየራሱ እንጂ አይቀላቀል መቀላቀል እንደሌለ ሃጥም ሃጥ ይሰራውን ጻድቅም ጽድቁን ይሰራውን ወከም ማን ነው እንደ እየሰራቸው ይከፍላቸዋል ተብሎ በመዝሙር ዳዊትም መዝሙር 61 በአንደኛ ማን ነው በሮሜ ምዕራፍ 2 የተነገረውን ወይ ፈዲዮ ለሁሉ በከመም ጋሩ ለሁሉ እንደ እየሰራው ይከፍላዋል የተባለውን በሚገባ ገልጾ ነግሯቸዋል እዳ እንዳለ ይሄንን አሁን ያሰማራቸው የጻፈላቸውን ተረርተው ይዘው ተሳስተውት የነበረ ስተታቸውን ካላረሙ ቀጣትም እንዳለ አመላክቷቸዋል በምዕራፍ 15 ማለት ነውና አምስት ቃላት ይያለ ይገለጻቸው እነዚህ አምስቱ አይማዶ ሚስጥር ናቸው አምስቱ አይማዶ ሚስጥር ደግሞ ለማህበር ማህበር ምእመናን ናቸው በቆሮንቶስ ለነበሩት ምእመናን በሚስጢሩን እያጎላ እያራቀቀ መናገር ነበር ወዳለው ብሏል ማለት ነው ለማያምኑ ምልክት ነው የሚለው ሁሉም በቋንቋ ያንዳንዱ ሰው ዝም ብሎ የሚናገር ከሆነ አንዱም አንዱ እየተናገረ እንደዚህ ቋንቋ ተናጋሪዎች ናቸው ብለው ያደንቁታል እንጂ ምን እንደሆነ አይገባቸው አይገባቸው ምክንያቱም ለማያምኑ ምልክት ነው እንጂ ለሚያምኑ አይደለም የሚያምኑ ግን በቃ ቋንቋ ምንም አይደለም ታምርም አይደለም በ ማርቆስ ወንጀል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 16 ጀምሮ ያነበብን ስንል ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ያልተጠመቀ ግን ይፈረድበታል ይልና ላመኑት እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል ብሎ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ። ሰዓ ሁለት ቋንቋ ለ12 ታዋሪያት አምነው እሱን ስለተከተሉ ቋንቋ እንደሚገልጽላቸው ልሳን እንደሚሰጣቸው በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ። መርዝ የሚገድል ነገር ቢጠጡ አይጎዳቸው እጃቸው በድውያን ላይ ይጭናሉ ወያ ነብር ወደ ይሁን ዲቪ ድውያን በድውያን ላይ ያስቀምጣሉ። ይድናሉ ድውያኑም ይድናሉ ብሎ መዳኝታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባለቤቱም ተናግሮ ነበርና ይሄንን ነው አሁንም ምልክት ነው እነዚህ ምልክቶች ኢየሱስ ክርስቶስ ምልክቶች ብሎ ጠርቷቸዋል በቋንቋ መናገር መርጸቱ አለመሞት ድውያኑን መፈወስ ምልክቶች ናቸው በርግጥ እነዚህ የሚያምነውን በእምነቱ እንዲጸና ያላመነው ደግሞ ወደ እምነት እንዲመጣ ምክንያት ይሆናል ምክንያት ይሆናል በቋንቋ መናገር ምክንያት ይሆናል ግን በሚገባ ሰውየው ምን እንደተናገረ ተረርቶት እንዲሄድ ግን በመተርጎም እንዳለበት ለማያምኑት ምልክት ነው ይተባሉ ይሄን ነው ምልክት ይሆናቸዋል ቅዱሳን ሐዋርያት እኮ ወደ ሌላው ዓለም ሲሄዱ በሄዱበት ቦታ ሁሉ በተለያየ ቋንቋ ሲናገሩ ቋንቋው እንደ ምልክት ሆኖ ሰዎች ይመጣሉ ከመጡ በኋላ ግን ተርጎመው አመስጥረው አራቀው ስለሚነግራቸው ምን ይሆናል ያምናሉ ቅዱስ ጳውሎስ እብራዊ እንደሆነ እብራይስጥኛ ተናጋሪ እንደሆነ ትውልዱ ዕብራዊ እንደሆነ ነገዱ ዕብራዊ እንደሆነ ይነግራቸው ነበር በሄደበት ቦታ ሁሉ ኔ ዕብራዊ ነኝ ይላል ሲታሰርም እንኳን በሐዋርያት ስራ ምራፍ 15 እናንም ሂዱ ወጡ ሲሏቸው እንዴ እኔ ሮማዊ ሁኘ እንዴት ያለበደል ያለጥፋት ይታሰራለው መጥተው እነሱ ራሳቸው ያወጡን እንጂ እንዴት 
ያለ ይተናገረ ነበር ይሄን ይተናገረበት ምክንያት ለምን እንደሆነ سنል በዚያ ያሉት ሰዎች ሮማዊ እንደሆነ አውቀው ያ ሮማዊነት ዜግነት እንዳለው ያ መልከት ሆኗቸው እንዲመጡ ወዲያው ባለ ስልጣናት ምን እንደነበር የሰጡት መልስ እኛ ይሄንን ሮማዊነት በግጅ ያው ዜግነት በተለያየ መልኩ ስለሚሰጥ የሕግ የትውልድ የደም የተባለ የሚሰጥ ስለአለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ይሄ ዛሬ በዘመኑ በሳይነሱ ዓለም ስለሚሰጥ እንደ አዲስ ነገር ስለሚታይ እንጂ በሐዋርያት ስራ ስናነብ እነሱ በሕግ ያገኙት እንደነበረ ቅዱስ ጳውሎስ ግን በትውልድ እንደሆነ እና እሱ ተወላጅ ሆኖ እንዴትኛ በገንዘብ ተቀበለ እንዲናደርጋለን እንዲሉ ምልክት ሆኖለታል ይንግራቸው ይንብርም በቋንቋ ነውና ቋንቋ ምልክት ይሆናል ያመኑትን ያጸናል ያለመኑትንም እንዲጸና እንዲያምኑ እንዲጸኑም ያደርጋል በዋናነት ግን ከዚ መነሻ ሐሳው ከላይ እንዳል ነው በልሳን መናገር ሁሉም ሰው ወዶ ስለነበረ በየመሌሊቱ መሌሊት ማለት በየክፍለ አካላት ምራፍ 12 እንስናንም ክፍለ አካላትን አንስቶ ከነገረ በኋላ መልሶ ወደ ልሳን ይመጣው ከዚህ ተነሳ ነው ለሁሉም ለእያንዳንዱ እየተሰጠው አለ በልሳን የሚናገሩን አንፈልግህም አንለውም የሚያነበውም ደግሞ አንፈልግህም አንለውም ሁሉም አስፈላጊዎች ናቸው ሁሉም እንደየጾታው ያገልግል ግን ለሳን ተገልጾልኛል የሚል ከሆነ ግን ምን ሊሆን ይገባዋል ሊተረጎምና ሰው ሊሰማው እንደሚገባ ሊግባቡበት ሊነጋገሩበት እንደሚገባ ምልክቱ ሆኖ እንዳይቀር ማለት ነው እንግዲህ መይታችን አምላክን ጸንሳ አምላክን በድንግልና ማወለዷ ምልክት እንደሆነ በትንሽ ኢሳይያስ ምራፍ 7 ከ 14 ተቀምጧል ምልክት ይሰጣቸዋል ተብሏል ምልክት ነው ምልክትነቱ ብቻ ግን እስራኤላውያንን አልጠቀማቸው ድንግል በድንግልና ወልዳ ጸንሳ ወልዳ ለዓለም ማስረከዋ ያመኑት ተጠቅመውበታል ያላመኑት ግን አልተጠቀሙበትም አሁንም ከዚህ ምልክትነቱ እስኪያምኑ እስኪመጡ ድረስ በእነሱ ቋንቋ ሲነግሯቸው ምልክት ይሆናል ለሚያምነው ግን በቃ አምኗል አንድ ጊዜ አምኗል በቋንቋ ቢነገረው ባይነገረው የሚሰጠው ሚስጥር ወይ የሚሰጠው ትርጉም ስለሌለ ነው ይሄንን ያለው ቀጥለኮ ባለው ተንቢት ግን ለሚያምኑ እንጂ ለማያምኑ አይደለም ይላል ትርጓሚ ራሱ ለሚያምነው ነው ለነ ተረጉምለት የሚገባ በማቴዎስ ወንጀል ምዕራፍ 7 ስናነም ኢታሃቡ ቅዱሳቴ ለከለባት ለማያምኑ ሰዎች ምስራትን ተርጉሞ መናገር ስጋ ወደሙን ለማያምኑ መስጠት እንደማይገባ ወንጀልን ለማያምኑ መናገር እንደማይገባ ለምን ዝም ብለን ቀጣ አይደን ከማመናቸው ቤት ብንነግራቸው ስለማያምኑ ስለማይረዳቸው ቋንቋቸው ሙንቋ ቢሆን ማለት ነው ማህበር ሁሉ አብረው ቢሰበሰው ሁሉም በልሳኖች ቢናገሩና ያልተማሩ ወይም የማያምኑ ሰዎች ቢገብሩ አብደው አላይሏቸው ምን ብሎኮ በጥያቄኮ መልስ ሰጥቷል መጀመሪያ ለተናገሩ አብደው አላይሉም ወይ ለምን ሁሉም በየቋንቋው ይናገራል አንዱም ትግርኛ አንዱም አማርኛ አንዱም አንዱ አንዱ ከተናገረ አዲስ ሰው ያላመነ ያልተማረ እነዚያን ቋንቋዎች የማያውቃቸው ቢመጣ ምን ይላል አብደዋል እነዚህ ሰዎች ለምን ያ ቋንቋኛ እንሰማው የሚሰማው ሰው የለም አንዱም አንድ ቋንቋ ተገልጾልኛል ይላል ይናገራል ያኛውም ይናገራል አንዱ ከአንዱ ጋር አይግባቡበትም ካልተጓቡበት ደግሞ ቋንቋ ስላልሆነ ሁሉ ትንቢት ቢናገሩ ግን የማያምን ወይ ማያልተማረ ሰው ቢገባ በሁሉም ይወቀሳል ሁሉም እየተረጎም ይያብራሩ እየገለጹ እየነገሩ ስለሆነ ይወቀሳል እስካሁን ድረስ እየት ቆየው ብሎ ራሱን እንዲወቅስና ራሱን እንዲመረምር ራሱን ወደ ሃይማኖት እንዲመልስ ስለሚያደርገው ይከጥላል በሁሉም ይመረምራል እነሱም ይመረምሩታል ራሱን ይመረምራል ራሱን ይወቅሳል እንዲሁም ይልና እግዚአብሔር በእውነት በመካከላቸው ነው ብሎ እየተናገረ በፊቱ ወርቆ ለእግዚአብሔር ይሰግዳል ታርጉሞ መናገር ሰው ለእግዚአብሔር እንዲሰግድ ስለሚያደርግ ነው ትርጓሜ የሚያስፈልገው ማለት ነው ትንቢት ቃንዲ እንዲ እንዲ አሁን ይተርጉማል የሚለው ስለ መንግስተ ሰማያት ስለ ገነ ጣይመ መንግስተ ሰማያትን መረረጋን ምእሳትን ታርጉሞ ሲናገር ለካንዲ ያለ ነገር አለ ብሎ ሰውየው ራስን ይወቅሳል እሳተ ጋህነ ማለ እጽዮ ዘይ ነው እሳቱ ዘይ ይጠፈ የማይተኛ ትል ያለበት የማይንቀላፋ ትል ያለበት የማይጠፋ እሳት አለ የጋህነ ምእሳትን መራራነት ታርጉሞ ሲያስተምር ራስን ይወቅሳል ራስን ይመረምራል ራስን መርምሮ ተመልሶ መጥቶ ለእግዚአብሔር ወርቆ እንደሚሰግድ ይገልጽልናል ማንም ነብይ ወይም መንፈሳዊ የሆነ ቢመስለው ይልና ከቁጥር 37 ቢመስለው ይህ የጻፉ የጻፉላችሁ 
የጌታ ተዕዛዝ እንደሆነች ይወቅ ነብይ ነይ መንፈሳዊ ነይ መምህር ነይ ብሎ ቢመጣ መጀመሪያ ይሄ የተጻፈው ምን ማለት እንደሆነ ይሄንን ሊያውቅ እንደሚገባው ሊማር እንደሚገባው ይከጥልና ማንንም የማያውቅ ቢኖር ግን አይወቅ ንባውን ካላወቀ ምምጣትም ካልፈለገ መማርም ማወቅም ካልፈለገ ምንም ልታደርጋው አትችልም ከመጣ ግን ነብይ ወይ መንፈሳዊ የሆነ ቢመስለው መንፈሳዊ አላለም የሆነ ቢመስለው ለራስ ነው አሁን ቀደም ስንላቸው እንደነበረ ነብይ ተርጓሚ ትንት ተናጋሪ ቢመስለው መንፈሳዊ መሆኑን ለናውቀበት የሚችል አንድ አይልቃል ቅዱስ ጳውሎስ አስቀምጧል መንፈሳዊውን ነገር ከመንፈሳዊው ነገር ጋር አሳይተን መንፈስ በሚያስመረን ቃል እንናገራለን መንፈሳዊ መንፈሳዊ አሁን መንፈስ ቅዱስ ገልጾለት መንፈስ ቅዱስ መርቶት በመንፈሳዊ አካሄድ የሚያየው ከሆነ ያ መንፈሳዊ ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ገልጾለት መንፈስ ቅዱስ ከገለጾው ከቅዱስ አናዋሪያት ቋንቋ ጋር ከቅዱስ አናዋሪያት ልሳን ጋር አንድ ከሆነ መንፈሳዊ ብለን እንቀበለዋለን ቋንቋ ተገልጾልና ልሳን ተገልጾልና ለሚሉት ሁሉ በዚህ መስፈርት ነው ልንመዝናቸው የምንችለው ማለት ነው ዛሬ ልሳን የሚለው በቤተክርስቲያናችንም ቢሆን ልሳናት ተሰጥቷል ያን የተሰጠውን በመማር ነው ዛሬ ያወቅ ነው ያለን እየተማርን ግን ምን ለነል ይገባን ግለጽልን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያን ምን ማረው ቋንቋ እየተማር ነው ሁሉ አውቀናል ማለት አይደለም በሚገባ ከናውንን መስራት ስለማንችል የምን ማራቸውን ቋንቋዎች በሚገባ ከናውንን እንድትናጋሪዎቹን እንድንናገር እንዲገልጽልን መናገር እንችላለን ዛሬ ብዙ አባቶቻችን የተለያየ ቋንቋ መስማት መናገር ይችላሉ ግን ይማሩታል ቋንቋውን ራሱ ማለት ነው ለንማሩ ይገባል ቋንቋ በመማር ዛሬ በሐዲስ ኪዳን አሁን ካለ ነው ከዘመን አዋርያት በኋላ ለተወሰኑት አባቶች ደረጃ ደረጃ አለ ወጣኒነት ማይክላዊነት ፍጹም ደረጃ ስላለ ፍጹምነት ደረጃ ላይ ሲደርሱ ቋንቋውን ሊያስተምሩበት ሊሰሩበት እግዚአብሔር መንግስት ቅዱስ ይገልጻል ዛሬም ይገልጻል በየገዳማቱ ስንል የተለያየ ቋንቋ የሚያውቁ ብዙ አባቶች አሉ ግን ዝም ብለን በየቱም ከተማ ተቀምጠን ተመቻችተን ግን ቋንቋ ሊገልጽልኛል ብለን ከንቱ ድካም ግን ለንደክ ማይገባም አንድ ለናሳውሰው የሚገባን መተርጉማና ሐዲስ የሚተርጉሙት አንድ አባት ከኦሪ ዘሊዋውያን አንድ ቃል ጠፋቸው ትርጓሜውን ሲጠየቁ ማስተማር መተርጉም አልቻሉም በጊዜው ደግሞ አባብ ሰይ ማለት ነው መምህር አላገኙ ወደ እግዚአብሔር ምን ብለው ጸለዩ ፈኑ ሊተ ሙሲሃ ገብረከ አገልጋይህን ሙሴን ላከልኝ ከመያልቦኒ ዛት ተቃለ ይህን ቃል ይህን ኃይለ ቃል እንዲያስረዳኝ እንዲያስመረልኝ ላከልኝ እንዲህ ብሎ መጠየቅ የሚገባ እግዚአብሔር ግለጽልኝ ብሎ ወደ እግዚአብሔር መጠየቅ የሚገባ እንደ ቤተክርስቲያናችን ስርዓት መሰረትና እንደ ቅዱሳት መጻሕፍት መምህር ሲታጣ ነው ዛሬ ቋንቋ መምህራንም አሉ ቋንቋ ትምርት ቤትም አለ በቤተክርስቲያናችን ቀኔ ማለት የግዕዝ ቋንቋ ትምርት ቤት ነው ግዕዝና ማርኛ ሁለቱንም አስተማብሮ በሚገባ ትምርት የሚሰጥበት ነው ቅኔ ትምርት ቤት ማለት ብዙ ቅኔ ትምርት ቤቶች አሉ ዛሬ ዛሬ ደግሞ ግዕዝ ራስን ቸሎ የመማሪያ ጽሑፎች እየተዘጋጁለት በእንግሊዝኛው ሞጁል እንደሚባለው ራስ እየተዘጋጁለት መሰጠት ጀምሯል እንግዲህ ተማልቶ ሁላችንም በየካዩ ግዕዝ ራስን ለይተን ከቅኔ ተለይቶ ግዕዝ ቋንቋ ይሰጣልና ልሳንን ዛሬ በመማር እኛን እናማሯለን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ያን የተማርነውን አክናውኖ ይገልጽልናል ስለዚህ ስለ ለሳን በዛሬው ዕለት የነበረን ትምርታችን አንዱ ይተርጉም በሚለው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ክፍት 27 በነበረው ይሄንን ይመስላል